கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த மாத பிறப்பு ஆராதனையிலேயும் கர்த்தர் கொடுத்த கத்தருடைய வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மலாக்கை சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் சிக்ஸ் இந்த வார்த்தையை நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம் வாசியுங்கள் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் நான் மாறாதவர் நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் யாக்கோபினுடைய பிள்ளைகளே நிர்மூலமாகவில்லை என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் நிர்மூலமாகி போவதில்லை சூழ்நிலை பல மாற்றங்கள் வரலாம் ஆனால் நாம் நிர்மூலமாகி போக மாட்டோம் ஏனென்றால் அவர் மாறாதவராயிருக்கிறார் காலங்கள் மாறினாலும் அவர் மாறாதவர் நாம் சங்கீதம் நூற்றி ரெண்டு இருபத்தி ஏழிலே இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் நீரோ மாறாதவராக இருக்கிறீர் உங்களுடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை ஏதோ போன ஆண்டு நல்லா இருந்தது இந்த ஆண்டு ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு அடுத்த ஆண்டு எப்படி இருக்கு என்று பார்க்கலாம் என்றல்ல அவருடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவது இல்லை அவருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் என்று கிடையாது அவர் நித்தியமானவர் அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் அவருடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை அதனால் தான் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பன்னிரெண்டு வசனமுடைய வாசிப்போம் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து கத்தாவே நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திமாரப்படுத்தினீர் வானங்களும் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளாக இருக்கிறது அவைகள் அழிந்து போகும் இந்த வானங்கள் அழிந்து போகும் இந்த பூமி கூட அழிந்து போகும் நீரோ நிலைத்திருப்பீர் நீரோ நிலைத்திருப்பீர் அவைகள் எல்லாம் வஸ்திரம் போல பழமையாய் போகும் இவைகள் எல்லாம் வஸ்திரம் போல பழமையாய் போகும் இன்றைக்குள்ள இந்த காரியங்கள் ஒரு நாள் மாறி போகும் பழைய வஸ்திரம் போல பழமையை போல மாறி போகும் ஒரு சால்வையை போல அவைகளை சுருட்டுவீர் அப்பொழுது மாறி போகும் அப்பொழுது மாறி போகும் நீரோ மாறாதவராய் இருக்கிறீர் நீரோ மாறாதவராய் இருக்கிறீர்களே லூயா பிரியமானவர்களே சுனாமி வந்தது கஜா புயல் வந்தது எத்தனை ஆபத்துகள் வந்திருக்குது நம்முடைய காலத்தில் இனி என்ன செய்வோம் என்று யோசித்துருக்கிறோம் மாறி போயிருக்கிறோம் இதற்கு முன்பாக வாதைகள் வந்தன மாறி போயிருக்கு இன்றைக்குள்ள பொருளாதார நிலை மாறி போகிறது பொதுவாக சொல்லுவார்கள் மாற்றங்கள் ஒன்று தான் நிரந்தரமானது இன்றைக்குள்ள இந்த நெருக்கடி நிலை மாறி போகும் ஒருவேளை சிலர் கணிப்பது போல பல மாதங்கள் ஆகும் என்று அல்ல ஒரு வஸ்திரத்தை சுருட்டுவது போல சுருட்டி விடுவார் மாறி போகும் நீரோ மாறாதவராக இருக்கிறீர் வாசிங்க உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவது உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறது எல்லாம் மாறி போகும் எப்ரேயர் பதிமூன்று எட்டு நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனம் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் இந்த வாதை வருவதற்கு முன்பாக எப்படி இருந்தாரோ அப்படிதான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் 
இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி தான் நாளைக்கும் இருக்க போகிறார் என்று அப்படி தான் இருப்பார் எல்லாம் மாறி போகும் பிரியமானவர்களே கண்டிப்பாக இந்த ஊரடங்கு நாட்கள் முடிந்த பிறகு இந்த தொற்று நோய் நீங்கின பிறகு உலகம் ஒரு பெரிதான மாற்றத்தை சமூக பொருளாதார சமய ஆன்மீக கல்வி எல்லா நிலைகளிலும் சந்திக்க போகிறது ஏதோ புதிதாக ஒரு மாற்றம் வரப்போகிறது என்றல்ல எல்லா நிலைகளிலும் நாம் மாற்றத்தை சந்தித்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் மாற்றம் என்பது புதிதான ஒன்றல்ல ஒரு வேளை ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரலாறு ஆறாயிரம் ஆண்டு வரலாறு என்று வேண்டாம் நம்முடைய காலத்தில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் கால வரலாறு எடுத்து பாருங்களேன் எங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பார்த்தாலே ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் எல்லா நிலைகளிலும் பல மாற்றங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு சமூக மாற்றம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு திருமணம் என்று சொன்னால் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருமணம் எப்படி இருந்தது எப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உற்சாகம் ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியாக உறவுகள் எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாகவே வந்து தங்கி விடுவார்கள் எல்லோரும் வீட்டில் உட்காந்து பலாரம் செய்வாங்க ரொம்ப அலுவலாக இருக்கும் பெரிய மாதிரி திருமணம் என்பது ரொம்ப ஒரு குதூகலமான நாட்களாக இருக்கும் இப்போ சின்ன சின்ன சண்டைகளும் வரும் மாப்பிள்ள கோவிச்சுட்டு போவார் அப்புறம் அவரை போய் கூட்டு வரணும் பெரிய மாணவர்களே எல்லா உறவினர்களாம் சேர்ந்து பந்தி வைப்பாங்க அதில் சில பந்தி வைக்க கூப்பிள்ளேன்னு கோவப்படுவாங்க இவ்வளோ ஒரு குதூகலமாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே ஆனால் காலங்கள் மாறின இப்போ அந்த வரவேற்பெல்லாம் முன்பு வீட்டில் நடந்தது மணமகளே வா வா என்று சொல்லி வரவேற்றார்கள் இன்றைக்கு வரவேற்பே சத்திரத்தில் எங்கேயோ நடக்கிறது அன்றைக்கு வரவேற்பு ஒரு வேளை சத்திரத்தில் வைத்தால் அவர்களெல்லாம் வசதி இல்லாதவர்கள் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய சத்திரங்களை எடுத்து தான் கல்யாண மண்டபம் என்றெல்லாம் பேர் சொல்லி வரவேற்பு வைக்கிறோம் இந்த மாற்றங்கள் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக வந்த மாற்றங்கள் தானே பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு யாரும் நம்ம குடும்பத்தார் போய் பரிமாறுவது இல்லை யாரோ ஒருத்த யூனிஃபார்ம் போட்டு வந்து சாப்பாடு போடுறான் யாரோ சமைக்கிறான் எங்கேயோ ஆர்டர் கொடுக்குறோம் மாறிடுச்சு இல்லையா மாற்றங்கள் வந்து தானே இருக்குது அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் இல்லையா நான் தான் பரிமாறுமே என்னை ஏன் பரிமாற கூப்பிடல அப்படின்னு ஒரு மாமா சண்டை போடுறாரு அன்றைக்கு எங்கள் காலத்திலேயே இந்த மாற்றத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஒரு துக்க வீடு என்று வைத்துக்கொள்வோம் எவ்வளோ மாற்றங்கள் பிரியமானவர்கள் அந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு மதத்திலையும் ஒரு விதம் உண்டு துக்க நிவர்த்திக்காக உள்ள ஒரு ஆறுதல் கூட்டம் எனக்கு தெரிந்து எங்கள் உறவுகள் மத்தியிலே கிறிஸ்தவர்கள் நாற்பது நாள் கழித்து தான் ஜபம் வைப்பார் நாற்பது நாட்கள் துக்கம் கொண்டாடுவார் நாற்பது நாள் கழித்து ஒரு துக்க நிவர்த்தி கூட்டம் வைப்பார் அது பதினாறாக மாறியது மூன்றாக மாறியது இன்றைக்கு அந்த பிணத்தை எடுப்பதற்கு முன்பாகவே வீட்டிலே பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பிணத்தை அடக்கம் பண்ணிப்பட்டு வரும்போது அந்த மண்ணின் ஈரம் காய்வதற்கு முன்பாக இங்கே விருந்து நடக்கிறது மாறி இருக்கு இல்லையா அதே போல் சில மாற்றங்கள் வரும் பிரியமானவர்களே ஏதோ மாறப்போகுது 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 என்று சொல்லி பயப்பட வேண்டாம் மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது அன்றைக்கு அந்த பிணத்தை தோளில் வைத்து தூக்கி கொண்டு போவதே மரியாதையாக நினைத்தோம் ஒருவேளை வண்டியில் வைத்து கொண்டு போகிறவர்களே மற்றவர்கள் கேலி செய்தார்கள் இன்றைக்கு யாரும் பிணத்தை ஆசையாய் தோளில் வைத்து தூக்கி கொண்டு போவதில்லை அது வேகமாய் போகிற வண்டியில் வைத்து அனுப்பிவிட்டு நாம் பின்னாலே சாகவாசமாக போகிற மாற்றம் வந்து இருக்கிறது இதை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுவதற்கு காரணம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் 
நாம் மாற்றங்களை நோக்கி எப்போதுமே போய்கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல் இன்னும் மாற்றங்கள் வரும் சமூக சூழ்நிலையில் மாற்றங்கள் வரும் இந்த மாற்றங்களை எதிர்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கும் அவ்வளவுதான் பிரியமானவர்கள் இந்த தாராள பொருளாதார கொள்கை வந்த பிறகு இன்றைக்கு எல்லா வீடுகளிலையும் குடிசையிலும் கூட இந்த ஏர் கண்டிஷன் குளிர்சாதன வசதி இருக்கிறது முன்பு பணக்கார வீடுகளில் கூட ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஃபேன் கிடையாது கண்டிப்பாக வீடுகளில் ஃப்ரிட்ஜ் கிடையாது அநேக இடத்துல இந்த பைக் கிடையாது நான் படிக்கிற காலத்தில் எங்களுடைய கல்லூரியிலே ஒரே ஒரு விரிவுரையாளர் மாத்திரம் பைக்கில் வருவார் எங்களுடைய முதல்வர் பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே சிலர் நடந்து வருவார்கள் சிலர் சைக்கிளில் வருவார்கள் ஒரே ஒரு ஒரு மாத்திரம்தான் எனக்கு நினைவு வந்து பைக்கில் வருவார் இன்றைக்கு பைக் இல்லாதவர்களே இல்லை என்று சொல்லுகிற நிலை ஊர் சுற்றுவதற்காக அநேக வாலிப பிள்ளைகள் கையில் பைக் என்று மாறிவிட்டது அப்போ எல்லா சூழ்நிலையிலையும் மாற்றங்கள் இருக்கின்றன இந்த நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பெரிய மாற்றங்களை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களை இந்த மாற்றங்களை குறித்து சுரந்து போகாது இந்த மாற்றங்களை எதிர்நோக்கி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் மாறாதவராக இருக்கிறபடினாலே நாம் நிர்மூலம் ஆவது இல்லை அவ்வளவுதான் உறவுகளில் மாற்றம் உரிமைகளில் மாற்றம் கடந்த நாட்களில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு காரியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்டலாக அதை நான் சொல்லவில்லை இப்படி வா காலத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே மாற்றங்கள் வரும்போது நான் சொன்னது போல் ஏழி இன்வென்டர்ஸ் ஒரு ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் சீக்கிரமாக அந்த மாற்றத்தை உள்வாங்கி கொள்வார் இல்லாட்டா அதில் ஒரு அதில் ஒரு வழியை கண்டுபிடித்து விடுவார் சில ஏழி அடாப்டர்ஸ் அவங்க ஒரு மூணு புள்ளி நாலு சதவீதம் சீக்கிரமாக அந்த மாற்றத்துக்கு தன்னிலைப்படுத்தி கொள்வார் பெரிய மாணவர்களே சந்தோஷம் அந்த மாற்றங்களை எடுத்து பழக வேண்டும் ஒரு ஐயா இறந்து போனார் மகன் அமெரிக்காவில் நல்ல வேலையில் இருக்கிறார் இவர்களும் வசதியானவங்க ஒரே ஒரு பையன் அப்போ இறந்து போன பிறகு வந்து சேர்கிறோம் இயம காரியங்களெல்லாம் பார்க்குறோம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்த நாளே அம்மாட்ட சொல்கிறோம் அம்மா இந்த வீட்டை நம்ம விலை பேசிட்டோம்மா ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு பேசியிருக்கேன் அப்படியா பா ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க அம்மாவுக்கு ஒரு எண்ணம் சரி பையன் வீட்டை விற்றுட்டு நம்ம அமெரிக்கா கூட்டு போக போகிறான் மகனோடு மருமகளோடு பேரப்பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சொல்லி அப்படியாப்பா சரிப்பா அப்படிங்கிற அம்மா இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு முதியோர் இல்லை நல்ல வசதியான ஒரு முதியோர் இல்லை பார்த்துருக்கணுன்னா அந்த அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு சொல்கிறாங்க வேண்டாம்ப்பா வேண்டாம்ப்பா நான் அவன் கூட வந்துடுறேன்ப்பா என்னை கூட்டு போப்பா நல்ல வசதியான அம்மா இல்லைம்மா உனக்கு அங்கே உள்ள சூழ்நிலைலாம் செட் ஆகாது அந்த வெதர் செட் ஆகாது உனக்கும் அவளுக்கும் செட் ஆகாது இதெல்லாம் வேண்டாம்மா இங்கேன்னா உன்னை பார் நிறைய பெண்கள் இருப்பாங்க நல்ல வசதியானதுமா இது வந்து சாதாரண அனாதைகள் மாதிரி அல்ல நல்லா உன்னை பார்த்துக்குவாங்க நான் அதுக்கு எவ்வளோ பணம் ஆகுமோ அந்த பணத்தை நான் செலவழிச்சிட்றேன் இதான் உனக்கு நல்லதுமா கூட்டு போகிறது பெரிய பிரச்சனை இல்லை அங்கே போனால் நீ செத்தே போயிடுவேன் எப்படி ஏழு ஒன்ஸ் நான் வந்து உன்னை பார்த்துக்கிறேம்மா அப்படிலாம் சொன்ன அந்த அம்மாவை கதற 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 கொண்டு போய் ஒரு நல்ல ஆர்ஃபனேஜில் சேர்த்துட்டு அந்த பத்து கோடி ரூபாயும் தன்னுடைய வங்கி கணக்கில் போட்டுட்டு பெரிய மாணவர்களில் ஆர்ஃபனேஜுக்கு ஒரு ஐம்பதுனாயிரரூவா கட்டிட்டு இவன் அமெரிக்காவுக்கு பயணப்பட்டு போகிறான் பதினெட்டு மணி நேரம் பயணத்தை முடித்து இது நடந்த நிகழ்வாக அதில் சொல்லுகிறார் இது நடந்த நிகழ்வாக அந்த வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்கா போய் சேர்க்குறான் குளிச்சு கிழிச்சு முடிச்சுட்டு சாப்பிட உட்காரலாம் சாப்பிட உட்காரும்போது மனைவி ஜெயக்கரம் ஒரு ஸ்வீட் வைமா நடந்த நிகழ்வு ஸ்வீட் வைமாங்கிற இல்லை இல்லை துக்க வீட்டில் ஸ்வீட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் துக்க வீடுங்கிற எங்கள் அப்பா இறந்து நாற்பது நாள் ஆகி போச்சு இப்போ என்ன துக்க வீடு ஸ்வீட் வைமா இல்லை நீங்கள் பயணப்பட்டு வரும்போது தான் ஃபோன் வந்தது அங்கே முதியோர் இல்லத்தில் உங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அவங்களே அம்மாவை எல்லாம் ஈம காரியங்களெல்லாம் அவங்களே முடிச்சுட்டாங்களா இப்போ தான் ஃபோன் வந்தது 
பிரியமானவர்களே மாற்றங்கள் வரும் இந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் இயேசு மாறாதவர் இயேசு மாறாதவர் நாற்பது நாள் துக்கம் கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டாம் இயேசு மாறாதவராக இருக்கிறபடினாலே நாம் நிர்மூலம் ஆவது இல்லை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்ட கல்வியிலே மாற்றங்கள் வரும் பொருளாதார நிலையிலே மாற்றங்கள் வரும் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன இன்றைக்குள்ள இந்த ஊரடங்கு நிலையும் மாறி போகும் அதனால் வருகிற தாக்கம் அதுவும் ஒரு காலத்திலே மாறி போகும் பெரிய மலை எல்லாமே இந்த முடிவுக்கு நேராக கத்தோடைய வருகைக்கு நேராக நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த மாறாத தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினாலே சில மாறாத காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒன்று ரெண்டு நாளாகமும் டூ கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசம் ரெண்டு நாளாகமும் பதிமூன்று ஐந்து வாசிங்கள் இஸ்ரேவேலை என்றென்றைக்கும் ஆளும் ராஜ்ய பாரத்தை இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்த தாவிதுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் மாறாத உடன்படிக்கையாய் கட்டளையிட்டதை நீங்கள் அறியீர்களா பெரிய மனோல இங்கே ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் மாறாத கர்த்தருடைய மாறாத உடன்படிக்கை நான் சொன்னது போல் சமூக மாற்றங்கள் வரலாம் பொருளாதார மாற்றங்கள் வரலாம் சமய மாற்றங்கள் வரலாம் அன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சபைகள் இருந்ததற்கும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சபைகள் இருப்பதற்கும் பெரிய மாற்றம் உண்டு அடிக்கடியாக நான் சொல்லுவேன் அன்றைக்கு இருந்த சுந்தரையா பாக்கியவான் அவர் இன்றைக்குள்ள பெந்தகோஸ்தை பார்க்கவில்லை இன்றைக்கு இருக்கிற அநேக பெந்தகோஸ்த விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் அன்றைய உள்ள பெந்தகோஸ்தை பார்க்கவில்லை எங்களை போல் உள்ளவர்கள் ரெண்டு பெந்தகோஸ்தையும் பார்த்தோம் அன்றைக்குள்ள பெந்தகோஸ்தையும் பார்த்தோம் இன்றைக்குள்ள பெந்தகோஸ்தையும் பார்க்குறோம் அவ்வளோ பெரிய மாற்றம் பெரிய மாணவர்களே மாற்றங்கள் வரும் அன்றைக்கு ஊழியம் என்றால் உனக்கு ஒரு அழைப்பு இருக்க வேண்டும் ஆரோனை போல் அழைக்கப்படாவிட்டால் இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு யாரும் வரக்கூடாது என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் சமீபத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய சபை வைத்திருக்க ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் எல்லாம் அழைப்புலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை உங்கள் வீட்டில் ஒரு மொட்டை மாட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கொட்டகை போடுங்க கொட்டகை ஒரு கொட்டாடிங்க எப்படியும் ஒரு பத்து குடும்பம் வரும் அஞ்சு பேராக தசமாப்பாங்க கொடுப்பாங்க போதும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெண்ணை கடவுளை பற்றி தானே சொல்கிறீங்க இதுக்கு என்ன அழைப்பு வேணும் எந்த வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு இன்றைக்கு சமயத்திலேயும் மாற்றம் வந்துருக்கிறது எல்லாவற்றிலையும் மாற்றம் வரும் ஆனால் கர்த்தர் மாறாதவராக இருக்கிறபடினாலே கர்த்தர் நம்மோடு தனித்தனியாய் தாவீது என்ற ஒரு தனி மனிதனோடு செய்த உடன்படிக்கை மாறாது ஆபரகமோடு செய்த உடன்படிக்கை நோவாவோடு செய்த உடன்படிக்கை யாக்கோபோடு செய்த உடன்படிக்கை லேவியோடு செய்த உடன்படிக்கை மாறாது ஒரு வேளை உடன்படிக்கை என்று சொன்னால் ரெண்டு பேர் உண்டு ஒரு வேளை அந்த உடன்படிக்கையில் நாம் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தால் அந்த உடன்படிக்கை அவர் நிறைவேற்ற முடியாத ஒளிய அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நம்மோடு கூட ஒரு கவனன் ரிலேஷன்ஷிப் வைப்பார் என்று சொன்னால் அந்த கவனன் ரிலேஷன்ஷிப் மாறாது அவருடைய கவனன் ரிலேஷன்ஷிப் மாறாது பிரியமானவர்களே இதைய ஆங்கிலத்தில் நான் பார்க்கும்போது பிரியமான பை அ கவனன்ட் ஆஃப் சால்ட் என்று ஒரு கவனன்ட் ஆஃப் சால்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஏன் அதற்கு உப்பின் உடன்படிக்கை என்று சொன்னார் பிரியமானவர்களை ஒரு வியாக்கியானம் எப்படி கடல் நீர்லேருந்து உப்பு மாறவே மாறாது கடல் நீர் என்றால் உப்பு இருக்கும் அதே போல் அந்த உடன்படிக்கை என்றும் மாறாதது பயப்படவே பயப்படாது ஞானஸ்தானத்தில் நாம் அவரோடு கூட உடன்படிக்கை நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன் பிதாவாக இருப்பேன் நான் சொல்கிறோம் நான் உன் பிள்ளையாக இருப்பேன் நீ என் குமாரன் குமார்த்தியமாக இருப்பா என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னை கைவிட மாட்டார் என்னை கைவிட மாட்டார் 
பிரியமானவர்களே நாம் மரண நிழலின் பள்ளத்தாக்கிலே மலை இடுக்கலே நடந்தாலும் பயப்பட வேண்டாம் மலை இடுக்கு வராது என்று சொல்ல மாட்டான் மரண நிழல் நம்மேல் படராது என்று சொல்ல மாட்டான் பொல்லாப்பு நேரிடாது பொல்லாப்பு நேரிடாது உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை திருமணத்திலே கணவன் மனைவி உடன்படிக்கை கூட மரணம் நம்மை பிரிக்கும் மட்டுமாக மரணம் நம்மை பிரிக்கும் மட்டுமாக ஆனால் இவருடைய உடன்படிக்கை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது நித்திய உடன்படிக்கை மரணம் கூட அந்த உடன்படிக்கையை பிரிக்காது அவர் மாறாதவர் ஆயிருக்கிறார் அவர் நம்மோடு கூட செய்கிற உடன்படிக்கை மாறாதது ஆனால் தைரியமாக இருக்கு அதனால் தான் என்னாகும் பதினெட்டு பத்தொன்பதில் வாசிக்கிற நம்பர்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுக்கும் படைக்கிற பரிசுத்த படைப்புகளெல்லாம் உனக்கும் உன் குமாரர் கூலியக்காரனுக்கு சொல்கிறார் ஏன்னா அவன் வேறு வேலை இல்லை அவன் மீன் பிடிக்கிற வேலைக்கு அன்றைக்கு போக முடியாது அவன் ஆடு மாடு மேய்க்கிற வேலைக்கு போக முடியாது அவன் விவசாயம் பண்ண போக முடியாது வேறு எந்த தொழிலுக்கும் போக முடியாது அவன் இராணுவத்தில் சேர முடியாது அவன் இறைப்பணி மாத்திரம்தான் செய்ய வேண்டும் அப்போ அந்த இறைப்பணி செய்கிற அவனுக்கு எப்படி ஊழியம் கிடைக்கும் ஊதியம் கிடைக்கும் ஒரு வேலை மீன் பிடிக்கிறவன் விவசாயம் செய்கிறவன் பானை முடைகிறவன் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன் இராணுவத்தில் பணி செய்கிறவன் இவரெல்லாம் கொண்டு வந்து கூலி கொடுக்க வேண்டும் ரசம பாகம் காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் அவங்க கொடுத்தாதான் இவனுக்கு கிடைக்கும் பாண்டவர் அவங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு கர் இசுருவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கிற பரிசுத்த படைப்புகளை எல்லாம் உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய கட்டளையாக கொடுத்தேன் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் எந்தெந்தைக்கும் செல்லும் மாறாத உடன்படிக்கை அப்போ கருத்தர் ஊழியக்காரனை ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் உன்னை காப்பாற்றுவேன் உன் மகனை காப்பாற்றுவேன் உன் மகளை காப்பாற்றுவேன் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவேன் நீ பயப்படாத ஒரு அது ஆங்கிலத்தில் பார்ப்பேன் இட்ஸ் அ கவர்னன்ட் ஆஃப் சால்ட் மாறாது கெட்டு போகாது கெட்டு போகாது மாறி போகாது அப்போ நம்ம ஏன் பயப்படணும் காலங்கள் மாறலாம் சமூக மாற்றங்கள் வரலாம் பொருளாதார மாற்றங்கள் வரலாம் என்னோடு என் தேவன் செய்த உடன்படிக்கை மாறாதது ஹலே லூயா த கவர்னன் தட் இஸ் மேட் வித் மீ வில் நெவர் சேஞ்ச் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகும் இன்னொரு காரியத்தையும் கூட நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் Psalm 148 verse 6 நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் வாசியுங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் அவர் அவைகளை என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா அவர் அவைகளை என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருக்கும்படி செய்தார் நிலைத்திருக்கும்படி செய்தார் மாறாத பிரமாணத்தை அவர்களுக்கு நியமித்தார் மாறாத பிரமாணத்தை அவர்களுக்கு நியமித்த காலங்கள் மாறலாம் மனித உறவுகள் மாறலாம் ஆனால் சூரியனுக்கு சந்திரனுக்கு நட்சத்திரங்களுக்கு மாறாத பிரமாணத்தை நியமித்திருக்கிறார் எத்தனை மணிக்கு உதிக்க வேண்டும் எத்தனை மணிக்கு அது சாய வேண்டும் எந்தெந்த காலத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் எந்த வேகத்தில் சுற்ற வேண்டும் எல்லாம் ஒரு பிரமாணத்தில் வைத்திருக்கிறார் அந்த சூரியன் சந்திரன் கூட ஒரு காலத்திலே அழிந்து போகலாம் ஆனால் அது மட்டுமாக அதனுடைய பாதையில் அது ஒழுங்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு லா வைத்திருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களே அதே போல் கத்தர் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் லா வைத்திருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருந்து தேவன் தன்னுடைய பிரமாணங்களை நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லும் நியாயமான பிரமாணம் நியாயமான பிரமாணங்களை எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் பிரமாணம் என்றால் வெறுமனே சட்டத்திட்டம் அல்ல இட் இஸ் அ லா இட்ஸ் அ பிரின்சிபல் இப்போ ஃபிசிக்கல் லா என்று சொல்கிறோம் லா ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இப்போ இந்த பொருளை நான் மேலே தூக்கி போட்டேன்னா இந்த பொருள் கீழே வரும் இது ஒரு லா 
இட்ஸ் அ லா ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி புவி இருப்பு விசை விதி என்று சொல்கிறோம் மிதப்பின் விதி என்று சொல்கிறோம் ஆர்க்கமெட்டிஸ் பிரின்சிபிள் என்று சொல்கிறோம் இந்த பௌதீக உலகத்தில் உள்ள பொருட்களை இந்த விதிகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன அதே போல் கெமிக்கல் லாஸ் இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் லாஸ் இருக்குது பயாலஜிக்கல் லாஸ் இருக்குது இந்த பிரமாணங்களின் படி தான் இவைகளெல்லாம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன மாறாத பிரமாணம் அதே போல் மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு மனிதனை படைத்த தேவன் சில பிரமாணங்களை வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த பிரமாணங்களை மனிதன் மாற்றும்போது பயங்கரமான பிரச்சனைகள் வருகின்றன ஏனென்றால் அவருடைய பிரமாணங்கள் மாறாத பிரமாணங்கள் இன்றைக்கு வேதத்தில் வாசிப்போமானால் பழைய ஏற்பாட்டில் அறுநூற்றி பதிமூன்று பிரமாணங்கள் என்று ரவிமார்கள் அதை வகுத்திருக்கிறார் டோரா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அறுநூற்றி பதினொன்று இன்னும் பத்து கட்டளைகள் உள்ள முதல் ரெண்டு கட்டளையும் தனியாக சேர்த்து அறுநூற்றி பதிமூன்று பிரமாணங்கள் என்று பரிசுத்தவான்கள் யூத வேத பண்டிதர்கள் அதை வகை அறுத்திருக்கிறார் இவைகளையும் மூன்று நான்கு விதமாக பிரிப்பார்கள் சிலது சிவில் லாஸ் அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குரிய சட்டத்திட்டங்கள் சில லாஸ் ஹைஜீனிக் லாஸ் சுகாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சட்டத்திட்டங்கள் சிலது செரிமோனியல் லாஸ் சடங்காச்சாரங்களை பண்டிகைகள் சில சடங்காச்சாரங்களை அதை பற்றிய லாஸ் இன்னொன்று மாரல் லாஸ் சன்மார்க்க ரீதியான சட்டத்திட்டம் இதெல்லாம் மனிதன் வாழ்வதற்காக அவர் வைத்த நியாயமான பிரமாணங்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கூட இந்த பிரமாணம் வேண்டாம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிரமாணம் கிடையாது நம்மெல்லாம் கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் நம்ம பிரமாணத்துக்கு பின்னால் போக வேண்டாம் என்றெல்லாம் துணிகரமாக பேசுகிறார்கள் பெரிய மாணவர்களே ஒரு சிலர் துணிகரமாக பேசுகிறார்கள் ஒரு சிலர் வேத அறிவில்லாமல் பேசுகிறார் இந்த கள்ள உபதேசங்களை குறித்து மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் கொரோனாவை விட கொடியது பெரிய மாணவர்களே இந்த கள்ள உபதேசங்கள் நம்மை ஒட்டி கொள்ளுமானால் ஒட்டி கொண்டது உள்ளே போகுமானால் ஒருவேளை கொரோனா வந்தால் நூறில் ஒரு பேர் தான் சாகிறாங்க மற்றெல்லாம் பிழைச்சிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பிழைச்சிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பிழைச்சிக்கிறாங்க ஆனால் இது உள்ளே போச்சுன்னு சொன்னால் நூற்றுல ஒன்று பிழைக்கிறதே ஜாஸ்தி அந்த நூற்றுல ஒன்றும் கொரோனாவில் அவங்க சரீர மாத்திரம் தான் சாகும் அவங்க கருத்துடைய பிள்ளை பரி சுத்தவான்களாக இருப்பார்களானால் அவங்க ஆவி ஆத்துமா தேவனிடத்தில் போயிடும் ஏதோ ஒரு வகையில் சாகணும் கொரோனா வந்து சாவாங்க ஆனால் இந்த கள்ள உபதேசம் உள்ளே போச்சுன்னு சொன்னால் சரீரம் சாகிறதில் ஆத்துமா நரகத்தில் போய் முடியும் அதனால் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை விட ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்டன்ஸிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த கொரோனாவை பற்றி உள்ள விழிப்புணர்வை விட இன்றைக்கெல்லாம் சிலர் அந்த கொரோனாவை பற்றி அவங்க படிச்சிருக்கிறதுல ஒரு தேர் எழுத சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டாக்டர் பட்டமே கொடுத்தாலும் அவ்வளவு தூரம் படித்து வச்சுருக்காங்க டிவியிலேருந்து செய்தித்தாளிலேருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கொரோனா கொரோனா கொரோனான்னு கேட்டு அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க பெரிய மாணவர்கள் அவங்க ஆத்மாவை காத்துக்கொள்ள ஜாக்கிரதையாக இருங்க எல்லா பிரமாணங்களும் நமக்கானவைகள் அறுநூற்றி பதிமூன்று பிரமாணங்களும் நாம் நலமுடன் வாழ எழுதப்பட்ட நியாயமான பிரமாணங்கள் பிரமாணங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விதமாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்குள்ள அந்த சிவில் லாஸ் இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் அதை இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தில் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்போ அன்றைக்குள்ளதில் அந்த தேவனுடைய சித்தம் என்ன ஏன் அப்படி ஒரு லா கொடுத்தார் யாருக்கு கொடுத்தார் என்பதை உணர்ந்து அதில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை கிருபியை பார்க்கணும் ஒரு வேளை ஒருவன் ஒரு பல்லை உடைத்திருந்தால் நீ என்ன செய்ய ஜாக்கிரதையாக ஒரே ஒரு பல்ல உட ரெண்டு பல்ல உடைச்சிடாது பார்த்து ஒரே ஒரு பல்ல உடைக்கணும் ஒரு பல் தானே உடைச்சான் அப்போ நீ முப்பத்தி ரெண்டு பல்லையும் போய் உடைச்சிடாது அதுலேயும் தேவண்டி ஒரு இறக்கத்தை தான் பார்க்குறோம் அந்த தேசத்துக்கு அவர் சட்டம் கொடுத்தார் அதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஹைஜீனிக் லாஸ் 
கண்டிப்பாக எல்லாரும் பின்பற்ற வேண்டும் அவர் கைகளை கழுவி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னார் நம்மெல்லாம் ரொம்ப ஹைஜீனிக் அதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு விட்டோம் இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப கை கழுவிடாங்கிறாங்க இப்போ திரும்ப போய் ஒழுங்காக கை கழுவுறோம் அப்போ அதில் சொல்லப்பட்ட அந்த ஹைஜீனிக் கிளாஸ் எதையும் நம்ம விட வேண்டும் என்றல்ல அதை இந்த காலத்துக்கு ஏற்றபடி நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் மூன்றாவது செரிமோனியல் லாஸ் பெரிய மாதிரி அந்த செரிமோனியல் லா எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் அவர் நம்முடைய பஸ்காவாக இருக்க வேண்டும் அந்த புளிப்பில் அப்பா பண்டிகை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் அந்த பெந்தை கோஷ்டை பண்டிகையாக இருக்கட்டும் அங்கே சொல்லப்பட்ட எல்லா செரிமோனியல் லாஸும் ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் அந்த மூன்றையும் ஒரு பக்கம் வைப்போம் மாரல் லாஸ் பெரிய மாணவர்களே மாறாத பிரமாணம் மாறாத பிரமாணம் அது பழைய ஏற்பாட்டுக்கு தான் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் என்று நினைக்கிறாயே தெய்வ கோபாக்கினை பற்றி எரிகிறது மாறாத பிரமாணம் ஏசு பிரமாணத்தை அழிக்க வரவில்லை பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்தார் கிருபை நமக்கு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் விரும்புகிறது போல நாம் வாழ்கிறதற்காக கிருபை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரமாணம் உன் தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக நான் கிருபை பெற்றவன் என்றால் அதற்குரிய அடையாளம் என்ன தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவதான் அதற்குரிய அடையாளம் பொய் சொல்லாது இருப்பாயாக என்பது பிரமாணம் நான் கிருபை பெற்றிருந்தால் அதற்குரிய அடையாளம் என்ன நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் கிருபை என்ன செய்கிறது பிரியமான பேதம் சொல்லுகிறது எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பு அளிக்கிற தெய்வ கிருபை பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியையும் லௌகிய இச்சைகளையும் வெறுத்து உனக்குள்ளே கிருபை இருக்குமானால் முதல் அடையாளம் நீ அவபக்தியையும் லௌகிய இச்சைகளுக்கு நோ என்று சொல்லுவாய் என்றைக்கு அவபக்தியான காரியங்களுக்கும் லௌகிய இச்சைகளுக்கும் உனக்கு நோ சொல்ல முடியலையோ அன்றைக்கு உனக்கு கிருபை இல்லை என்று அர்த்தம் அவபக்தியும் லௌகிய இச்சைகளையும் வெறுத்து தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாக இந்த உலகத்தில் ஜீவனம் பண்ணி கர்த்தருடைய வருகைக்காக அவளோடு காத்திருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறதற்கு பேர் தான் கிருபை பிரியமானவர்களை பிரமாணங்களை நிறைவேற்றாமல் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று இருக்கவே முடியாது இன்றைக்கு சிலரெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஏன் கிறிஸ்தவ நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இப்படிப்பட்ட பெரிதான அழிவு இருக்கிறது என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே நியாயந்து இருக்கும்படியாக இல்லை விளங்கி கொள்ளும்படியாக சொல்லுகிறேன் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்த கிறிஸ்துவ நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே கொலம்பஸ் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும் என்று வந்தவன் இந்தியாவுக்கு வந்தவன் தெரியாமல் அமெரிக்காவில் போய் இறங்குகிறான் அங்கிருந்த மக்கள் தான் இந்தியன் என்று சொல்லுகிறான் இவர்களெல்லாம் கருப்பாக இருப்பார்கள் அவர்களை பார்க்கும்போது சிவப்பாக இருந்தார்கள் அவர்களை சிவப்பு இந்தியன் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான் பெரிய மாணவர்களே ஸ்பெயின்லேருந்து இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து இந்த வெள்ளையர்கள்லாம் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே போய் அங்கே இருந்த பூர்வீக குடிமக்களை அவர்களை இந்தியர்கள் என்றே அழைத்தார் இந்தியன் மேசக்கர் என்றே பெயர் வைத்தார் ஒரு நூறு ஆண்டு கால இடைவெளியில் மாத்திரம் ஐந்து கோடி அறுபது லட்சம் பேரை கொன்று ஐந்து கோடி அறுபது லட்சம் பேரை கொன்று நூறு ஆண்டு காலத்தில் ஐநூறு ஆண்டுகள் அது நீடித்திருக்கிறது முதல் நூறு ஆண்டிலே மாத்திரம் ஐந்து கோடி அறுபது லட்சம் பேரை கொன்று அவளுடைய இரத்தத்தை அந்த மண்ணிலே சிந்தி அதை தங்களுடைய வெள்ளையர் நாடாக மாற்றுகிறார் அந்த இரத்தம் பழி கேட்காதா அந்த இரத்தம் பழி கேட்காதா கிறிஸ்தவ நாடு என்பதில் நீ கிறிஸ்தவனா கொலை செய்யாது இருப்பாயாக என்று சொல்லி இருக்கிறது தெரியாத அவனுக்கு அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கே நான் ஐரோப்பிய நாடுகள் என்று கேட்கிறோம் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் எப்படி ஆகில் சீக்கிரத்தில் அந்த கொள்ளை நோய் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் முதல் பிரியமானவர்களே அந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே நான் ஒரு கணக்கு பார்த்தேன் உலகத்தின் ஜனத்தொகையே ஐம்பது கோடி பேர் தான் உலகத்தின் ஜனத்தொகையே ஐம்பது கோடி பேர் அப்படியானால் அமெரிக்காவிலிருந்து அந்த பூர்வீக குடிமக்கள் எத்தனை கோடி இருந்திருப்பார் 
அதில் ஐந்து கோடி அறுபது லட்சம் பேரை நூறாண்டு காலத்தில் இவர்கள் கொண்டு குவித்திருக்கிறதை குறித்து எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிவப்பிந்தியருடைய பிணங்களை திங்க கழுகள் வந்து அப்படியே வானத்தில் வட்டமிட்டபடியினாலே பகல் இருளாக மாறிவிட்டு இரவாக மாறிவிட்டது என்று கொடுமை இல்லையா இன்றைக்கு அதை கொடுமை என்று அங்கே அநேகர் ஒத்துக்கொண்டது தங்களுடைய முற்பிதாக்கள் செய்த அந்த பாவத்தை அறிக்கை பண்ணி அழுது கொண்டிருக்கிறார் ஐரோப்பிய நாட்டில் தோன்றிய முதல் இரண்டு உலக மகா யுத்தத்தில் இரண்டு மகா உலக யுத்தத்தில் உலக மகா யுத்தத்திலே பிரியமானவர்களே ஏறத்தாழ எழுபதிலிருந்து எண்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் மன்னிக்கும் ஏழிலிருந்து எட்டரை கோடி மக்கள் மறித்திருக்கிறார் அது அன்றைக்கு இருந்த ஜனத்தொகையிலே உலக ஜனத்தொகையிலே மூன்று விழுக்காடு இரத்த வெறி பிடித்ததினால் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலே இந்த வெள்ளையர்கள் மத்தியில் இரத்த வெறி பிடித்ததினாலே அன்றைக்கு இருந்த ஜனத்தொகையிலே மூன்று கோடி பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் பிரமாணம் மாறாதது பிரமாணம் மாறாதது வேத பிரமாணத்தின்படி கருவில் இருக்கிற குழந்தையை கொல்லுவதும் கொலை குற்றம் இன்றைக்கு அந்த கருவை கலைப்பது அநேக நாடுகளில் சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது வேத பிரமாணத்தின்படி ஒரு ஒரு ஆண் ஆணோடு ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணோடு உறவு கொள்வது அவலட்சணம் என்று இருக்கிறது இன்றைக்கு அது சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரமாணங்கள் மாற்றப்படுகின்றன என் தேவன் எப்படி மாறாதவராக இருக்கிறாரோ அப்படியே அவர் மனு குலத்துக்காக எழுதப்பட்ட பிரமாணங்களும் மாறாதவை சில அந்த நாட்டுக்கான பிரமாணங்கள் அதுவும் நல்லது தான் சில சுகாதாரத்துக்கு எடுத்த பிரமாணங்கள் அவைகளும் நல்லது தான் சில சடங்குகளை அடுத்தது அதெல்லாம் கிறிஸ்துவிலே நமக்கு நிறைவேறிய ஆக வேண்டும் மாரல் லாஸ் மனிதனாக பிறந்த எல்லாருக்கும் தேவன் எழுதி வைத்த பிரமாணம் அதை நாம் மாற்றினோம் பிரியமானவர்கள் அதனுடைய விளைவை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ காரியங்கள் இயற்கையை மாற்றினோம் இயற்கை வளங்களை அழித்தோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாறி இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த ஊரடங்கு நாட்களில் கூட மாசு தீட்டுப்பட்டது மாசு பாலானது வெகுவாக குறைந்து விட்டது அது ஒரு பெரிய நன்மை ஒரு பெரிய நன்மை நம் கர்த்தர் மாறாதவர் அவர் நம்மோடு பண்ண உடன்படிக்கை மாறாதது அவருடைய பிரமாணங்கள் மாறாதது எப்படி சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் கிரகங்களெல்லாம் அந்த பிரமாணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல் மனுக்குலத்து கொடுத்த பிரமாணங்களுக்கு அவருடைய நாமம் தரித்து அவருடைய ஜனம் கட்டுப்பட்டு இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் நிர்மூலம் ஆவது இல்லை பிரியமாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து போவோம் வாசியங்கள் மூன்றாவதாக எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசம் எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசம் அந்தபடி தேவனும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்திரத்தை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற ஒரு ஆலோசனை அவருடைய பிளான் அவருடைய கவுன்சில் இட் இஸ் இம்யூட்டபிலிட்டி இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் கவுன்சில் என்று இருக்குது இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் கவுன்சில் அவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனையை அவர் மாற்ற மாறாது மாறாத ஆலோசனை என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் எனக்கு இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் என்ன என்ன எப்படி உருவாக்கணும் அவர் ஒரு ஆலோசனை வைத்திருக்கிறார் அந்த ஆலோசனை மாறாது அவர் வைத்திருக்கிற ஆலோசனையை தேவ தூதர்கள் மாற்ற மாட்டார் அவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனையை பிசாசால் மாற்ற முடியாது அவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனையை மற்ற மனிதர்கள் போய் மாற்றிவிட முடியாது அவர் என்னை குறித்து ஒரு ஆலோசனை வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் அந்த ஆலோசனையை மாற்ற மாட்டார் அந்த ஆலோசனையை தேவ தூதர்கள் மாற்ற மாட்டார்கள் அந்த ஆலோசனையை பிசாசினால் மாற்ற முடியாது அந்த ஆலோசனை வேறு எந்த மனிதனும் போய் நீ ராபர்ட் சைமன் குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனையை மாற்றி விடுகிறேன் என்று போய் கற்றுடைய ஆலோசனையை மாற்ற முடியாது அந்த ஆலோசனை நிறைவேறுவதற்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கலாம் அந்த ஆலோசனை நிறைவேறாமல் போவதற்கு நான் காரணமாக இருக்கலாம் 
வேறு யாரும் மாற்ற முடியாது ஆனாலும் அவருடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவும் அதுக்கேற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்குவார் ஆனாலும் நம்மை படைத்த தேவை நமக்கென்று சொல்லி தீர்மானம் எடுக்கிற ஒரு சித்தத்தையும் படைத்திருக்கிறார் நாம் எல்லாம் ரோபோக்கள் அல்ல அவர் சொல்லுகிறபடியே இயங்குகிறவர்கள் என்றல்ல அவர் நம்மை தமது சாயலாக படைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய காரியம் நாம் ஒன்று அவருடைய ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அவருடைய ஆலோசனைக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம் ஆனால் அவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனை என் தாயின் கற்பத்தில் என்னை உருவாக்கும் முன்பாக என்னை பற்றி வைத்திருக்கிற ஆலோசனை மாறாது ஆண்டவரே பல்லோகத்தில் உங்களுடைய சித்தம் நிறைவேறுவது போல பூலோகத்தில் உங்களுடைய சித்தம் நிறைவேற கடுவதாக நிறைவேற கடவதாக என்று ஒத்து கொடுக்கணும் இந்த சித்தம் நிறைவேறுவதற்கு விரோதமாக மூன்று காரியங்கள் அதை மாற்ற முடியாது தேவ ஆலோசனையை மாற்ற முடியாது ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவ ஆலோசனை நிறைவேறக்கூடாதபடிக்கு மூன்று காரியங்கள் நேர தொடர்ந்து போராடு ஒன்று உலகம் இன்னொன்று மாமிசம் இன்னொன்று பிசாசு நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக ஒரு எளிய எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தேவ ஆலோசனையின்படி ஊழியத்திற்கு வர வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறீர்கள் இப்போ உலகம் எதிர்த்து போராடும் இவ்வளோ நல்ல வேலையை விட்டுட்டு நீ போகணுமா ஒரு வேலை உங்களுடைய மனைவி கேட்பார் அவர்களுக்கு அந்த தரிசனம் இல்லாவிட்டு ஏன்னா நீ இந்த வேலை செய்கிற இந்த அரசு வேலை செய்கிற இல்லை இந்த வங்கியில் வேலை செய்கிற இல்லைன்னா இந்த பள்ளியில் இந்த கல்லூரியில் ஆசிரியர் இருக்குன்னு தானே உன்ன கல்யாணம் கட்டினேன் நீ என்ன திரும்பி சொல்லி ஊழியத்துக்கு போகிறேங்கிற மனைவி எதிர்ப்பார் உறவுகள் எதிர்க்கலாம் நண்பர்கள் சொல்லலாம் ஏன்பா வேலை பார்த்துட்டே ஊழியம் செய்யப்பா எவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்க வர அவரெல்லாம் பாரு வங்கியில் ஒரு பெரிய அதிகாரி இருந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தை செஞ்சு என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி வேலையை ராஜினா பண்ணிட்டு போகிறேங்கிற அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட்டு இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு தானே தொடர்ந்து ஊழியம் செய்ய இல்லையா நான்ப்பா நீ பைத்தியக்காரனாக இருக்கேன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க அவள் தேவனுடைய ஆலோசனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறக்காத படிக்கு உலகம் உலகத்தினுடைய இச்சைகள் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமே ஊழியத்துக்கு போயிட்டு எங்கேருந்து வருமானம் வரும் எப்படி சாப்பாடு வரும் அப்போ நமக்கு விரோதமாக தேவ ஆலோசனை நிறைவேறாதபடிக்கு உலகம் இருக்கும் உலகம் தேவ ஆலோசனையை மாற்றாது உலகம் உலகம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய நண்பர்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அதுக்கு விரோதமாக கிரியே செய்யும் இரண்டாவது நம்முடைய மாமிசம் மாம்சத்தினுடைய ஆசை இச்சை தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தடையாகிறோம் நாம் யோசிப்போம் அம்மா அவங்கெல்லாம் இல்லையா நல்லா பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு அவ்வளோ பெரிய சபை வச்சுருக்காங்க இல்லைன்னா மனைவியை வேலைக்கு அனுப்பிட்டு அதில் ஒரு வருமானத்தை பார்த்துட்டு ஊழியம் செய்கிறாங்க இல்லைன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸை செட் பண்ணிவிட்டு ஊழியம் செய்கிறாங்க நம்ம ஏதோ கத்திரை அழைக்கிறேன்னு போய் மாட்டிக்கக்கூடாது ஏன் மாமிசம் இவ்வளோ வசதி வாய்ப்போடு இருந்துட்டு பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் இது ஆண்டவர் காட்டுறாரு அவர் சொன்னார் பீகார் போனார்னு அவர் சொன்னார் ராஜஸ்தான் போனார்னு நம்ம அப்படிலாம் பைத்தியகரத்தனமாக செஞ்சிடக்கூடாது பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்கணும்ல நல்லா ஒரு ஸ்கூல் இருக்க இடமா பார்த்து ஊழியத்துக்கு போகும் நம்ம மாமிசம் சொல்லி அப்போ தேவனுடைய ஆலோசனை மாறாது அந்த தேவ ஆலோசனைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது படிக்கு நம்முடைய மாமிசம் போராடும் மூன்றாவது இந்த தேவ ஆலோசனையுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக பிசாசு பல உபாய தந்திரங்களை உருவாக்கும் அவனும் எதிர்த்து நிற்பான் நம்மை சுற்றி இருக்கிற உலகம் மாமிசம் பிசாசு இந்த மூன்று ஏஜென்ட்ஸும் நம்மள தேவ ஆலோசனை நிறைவேறக்கூடாதபடிக்கு விரோதமாக போராடும் ஆனால் நம்மை குறித்த தேவ ஆலோசனை எந்த சக்தியாலும் மாற்ற முடியாது அந்த ஆலோசனை நிறைவேறுவதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க மட்டுமா பிரியமானவர்களே முற்றுமுடிய ஒப்பு கொடுக்க மட்டுமா ஆப்ரகாமும் புறப்பட்டு வருகிறான் லோத்துவும் புறப்பட்டு வருகிறான் ஒரு காலகட்டத்திலே லோத்து சோதமி தூரத்திலே கண்டு அந்த பாதையிலிருந்து சற்று விலகிறான் ஆனாலும் சோதோமுக்கு வெளியே தான் கூடாரம் போட்டான் அதில் நிலைத்திருக்க முடியலை கூடாரவாசியாக இருந்த லோத்து கொஞ்சம் அவனுடைய எண்ணத்தை மாற்றுக்கிறான் உள்ள சோதோமுக்குள்ளேயே போகிறான் சோதோமுக்குள்ளே போன பிறகு வீடு கட்டுறான் 
வீடு கட்டின பிறகு இந்த சோதம் இல்லாமல் ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு மெம்பராக மாறி ஊரின் வாசலில் உட்கார்ந்திருந்தான் என்றால் அந்த சொட்டுடுள்ளிய பொருள் அந்த ஊருடைய ஒரு கவுன்சிலராக ஒரு உறுப்பினராக அவன் மாறுகிறான் அந்த ஒரு ஹை பொசிஷனுக்கு வந்தார் இதுக்கு அநேக வேலைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ ஆலோசனை நிறைவேறக்கூடாது படிக்கும் நாம் தவறுகளை செய்கிறோமே ஒழிய நம்மை குறித்து தாயின் கற்பத்தில் நம்மை உருவாக்கும் முன்பாக நம்மை குறித்து அவர் வைத்திருந்த ஆலோசனை எந்த சூழ்நிலையிலும் மாறாது இனி வருகிற நாட்களிலும் அது மாறாது அது மாத்திரமல்ல நான்காவது அதே எப்படியார் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிகள் மாறாத கருத்தை அவர் நம்மோடு பண்ணின உடன்படிக்கை மாறாது அவருடைய பிரமாணங்கள் மாறாதவைகள் அவருடைய ஆலோசனை மாறாதது நான்காவதாக எப்படியார் ஆறு பதினெட்டு வாசிகள் நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத விசேஷங்களினால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாகும் படிக்கு எவ்வளவேனும் பொய் உரையாத தேவன் அப்படி செய்தார் பெரிய மலையை குறித்து ஒருவேளை இந்த செய்தியில் விவரமாக பேச முடியவில்லை குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் இப்போ நமக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ராமிஸ் அந்த வார்த்தை வாக்கு தத்துவம் இது மாறாது இருக்கும்படிக்கு இது உறுதியாக இருக்கும்படிக்கு ரெண்டு மாறாத காரியங்களை வைத்திருக்கிறான் இரண்டு மாறாத காரியங்களை வைத்திருக்கிறான் அது நமக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ இந்த வாக்கு மாறாதது உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்ற இப்போ இந்த வாக்கு மாறாததாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பெரியவர் முன்னால் போய் அவரை அங்கே நடுவாக வைத்து அவருக்கு முன்பாக போய் சொல்லணும் நான் ஆபரகாமே ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் உங்கள் முன்னால் சத்தியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை விளங்கி கொள்வதற்காக இல்லை ஒரு பணக்காரர் தன்னுடைய வீட்டை ஒருத்தர் எழுதி கொடுக்குறார் இல்லை ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா தர்றேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் ரொம்ப உண்மை உள்ள பொய் உரையாத மனுஷன் ஆனால் அதை உறுதி பண்ணும்படிக்கு அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு பத்திரத்தில் எழுதுகிறார் உண்மை உள்ள மனுஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதும் ஆனால் இப்போ ஒரு பத்திரத்தில் எழுதுகிறார் வெறுமனே எழுதினால் போதாது அந்த பத்திரத்தில் அவர் கையப்பமிட வேண்டும் அந்த பத்திரத்தில் அவர் கையப்பமிடும் போதும் அந்த பத்திரம் முழுமையான ஒரு செல்வாக்கை பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு பத்திர பதிவாளர் முன்பாக ஒரு பெரியவர் முன்பாக போய் அவர் முன்னிலையிலே இதை கையெழுத்து போட வேண்டும் அவரை சாட்சியாக வைத்து அவரை முன்னிலையிலே ரெண்டு சாட்சிகளை வைத்து கையெழுத்து போட வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே போட்டு அது பதிவு செய்யப்பட்டால் தான் அந்த வார்த்தை செல்லும் அப்போ நான் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தருவேன் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தையை மாறாமல் இருப்பதற்காக அதை எழுதி கையப்பம் விட்டு ஒரு பதிவாளர் முன்னாலே போய் அதை உறுதி பண்ணுகிறார் அவர் முன்னாலே போய் தான் கையெழுத்து போடுகிறோம் பெரிய மாணவர்களே அதைத்தான் இங்கே ஆவியானவர் விவரிக்கிறார் தேவன் ஆபரகாமுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தை சொல்லும்போது அவரிலும் மேலான ஒரு பதிவாளர் இல்லாதபடினாலே பெரிய மாலை ஆதியம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் என் பேரிலே ஆணையிட்டேன் ஸ்வேரிங் இந்த ஸ்வேரிங் என்பதிலிருந்து தான் ஷுவர் நிச்சயமாக உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் இங்கிலீஷில் ஷுவர்லி ஐ வில் பிளஸ் யூ நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பேன் பெரிய மாணவர்களே அப்படி ஆணையிட்டவர் நமக்கு தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு எழுதி தந்திருக்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறதே பெரிய மலை இயேசு கூட சொல்லுவார் என்று எழுதியிருக்கிறதே அப்போ ஆண்டவருடைய ஸ்போக்கன் வேர்டு ஆண்டவருடைய ரிட்டர்ன் வேர்டு அவர் அவர் பேர்லேயே ஆணையிட்டிருக்கிறார் அவர் மாற மாட்டார் என்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னால் அவர் மாற மாட்டார் இந்த ரெண்டு விஷயம் எழுதின வார்த்தை சொன்ன வார்த்தை அவர் சொல்லிட்டு மாறுவாரா சொல்லது மாத்திரமல்ல எழுதி வைத்திருக்கிறார் எழுதியிருக்கு எழுதியிருக்குது அது மாறாது 
அப்போ அந்த ரெண்டு மாறாத விஷயங்கள் அவருடைய ஸ்போக்கன் வேர்ட் அவருடைய ரிட்டர்ன் வேர்ட் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் மாறாத வார்த்தைகள் இருக்கிறபடினால நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அது நிலையும் உறுதியுமாக இருக்கிறது அதான் நாங்கள் ஒரு ஆங்கர் அசைய மாட்டேயா இந்த ஆங்கர் போட்டாச்சுன்னா இந்த ஷிப்பு எத்தனை அலையடித்தாலும் சரி எத்தனை காற்றடித்தாலும் சரி இந்த ஷிப்பு அசையாது ஏன் நல்ல நங்குரம் இருக்கு அதே போல் என் தேவன் சொன்ன வார்த்தை என் தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிற வார்த்தை மாறாதது அதனால் என்ன சூழ்நிலை மாற வந்தாலும் நான் அசைய மாட்டேன் ஆத்தும நங்குரமாக இருக்கு அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு அவரை நம்பி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு அவருடைய வார்த்தைகள் மாறாதவைகளாக இருக்குது அந்த வார்த்தைகள் தான் நம்ம ப திரைக்குள்ளே கொண்டு போகிறதற்கு ஏதுவாகவும் இருக்கிறது நம்ம நித்தியத்திலே கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஏதுவாகவும் இருக்கு இன்னும் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் பிரிய மாலை வாசியுங்கள் ரோமன்ஸ் இலெவன் டுவெண்ட்டி நைன் ரோமர் பதினொன்று இருபத்தி ஒன்பது தேவனுடைய கிருவி வரங்களும் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே தேவனுடைய கிருபை வரங்களும் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே பிரியமானவர்களே இது குறிப்பாக இஸ்ரேவேல் ஜனத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரீட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வாசிங்க இந்த பிரகாரம் இஸ்ரேவேலர் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வந்து அவபக்தியை யாக்கோவை விட்டு விளக்குவார் என்றும் இங்கே ஒரு ப்ராஃபஸ் இருக்குது எப்படியாவது இசைவேல் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் அவங்க இன்றைக்கு இருக்க அவபக்தியை அங்கே சியோனிலிருந்து வந்து அது இயேசுவை காட்டுகிறோம் அவங்க அவபக்தியை யாக்கோவை விட்டு விளக்குவார் ஆ நான் அவர்களுடைய பாவங்களை நீக்கும் போது இதுவே நான் அவர்களுக்கு செய்யும் உடன்படிக்கை என்றும் எழுதி இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை குறித்து அவர்கள் உங்கள் நிமித்தம் பகிஞராய் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்குள்ள அந்த கிறிஸ்துவை பற்றிய சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பகைஞர் போல் இருக்கிறார் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் இஸ்ரேலருக்கு பகைஞர் போல் இருக்கிறார்கள் தெரிந்து கொள்ளுதலை குறித்து அவர்கள் பிதாக்களின் நிமித்தம் அன்பு கூறப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆபரகம் ஈசாக்கி யாக்கோபு இவர்களெல்லாம் தேவன் தமக்கென்று அழைத்தார் அந்த ஜனம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் அந்த ஜனம் தேவனுக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாக இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் மேல் அவர் அன்பு கூறுகிறார் இதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தேவனுடைய கிருபை வரங்களும் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே இந்த கிருபை வரங்கள் என்று சொல்வது தேவனுடைய ஒரு ஃபேவர் நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற தேவனுடைய விருப்பம் ஒரு தயம் தயவு என்றால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் நமக்கு அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு கிஃப்ட் நம் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு ஃபேவர் பிரியமானவர்களே அந்த ஃபேவர் அதை கொண்டு அவர் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் நம்ம ரட்சிப்புக்கென்று அழைத்திருக்கிறார் நீதிமான்கள் ஆகும்படி அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய மகிமையை சோந்தரிக்கும்படி அழைத்திருக்கிறார் பரலோகத்துக்கு என்று நம்ம அழைத்திருக்கிறார் அதற்கேற்ற கிருபைகளை தந்திருக்கிறார் அதுக்காக நம்ம மேல் ஒரு ஃபேவர் வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை நம்ம இடத்துல சின்ன சின்ன புழைகள் இருந்தாலும் கருத்தவங்களை கைவிட மாட்டான் இங்கே மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்கள் ஆகிய முற்பிதாக்கள் தங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது போல கடினப்படுத்தான் ஏசப்பா நான் அவனுடைய அடிமை ஏசப்பா நான் அவனுடைய புள்ள என்று ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற ஃபேவர் உங்களை அவர் தமக்கென்று அழைத்த அழைப்பு மாறாது மூன்று காரியங்கள் பரிசுத்த அழைப்பு பரலோக அழைப்பு உன்னத அழைப்பு ஹோலி காலி ஹை காலி ஹெவன்லி காலி மறவே மாறாது மறவே மாறாது நம்முடைய நிலைமை அவருக்கு தெரியும் நான் மண்ணென்று அறிந்திருக்கிறேன் நம்முடைய உருவம் என்னது என்று தெரியும் பிரியமானவர் இன்றைக்கு நம்ம அவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்க தான் அவர் விரும்புகிறார் அது மாறாதது இஸ்ரவேலை குறித்த அவருடைய ஒரு ஃபேவர் இஸ்ரவேல் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு அன்பு 
எப்படி மாறாத இருக்கிறோம் அதே போல் நம்ம மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு மாறாது இதில் இன்னொரு ஒரு ஆறுதலான காரியம் ஒரு வேலை இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் சற்று விலகி சத்தியத்தை விட்டு விலகி இருப்பது போல் இருக்கலாம் பிதாக்கள் மேல் வைத்த அன்பு அந்த பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்புக்கு எதுவாக இருக்கும் ஆபரகாம் ஈசாக்கி யாக்கோபு மேல் வைத்த அன்பு அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் யாக்கோபி சந்ததிக்கு கிருபையாய் முடியுமானால் நமக்கு பிறந்தது பரிசுத்தமாக இருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் அவருடைய அன்பு எப்போது நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் வளர்க்கும் போதே கர்த்தருக்குன்னு அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை அவர்கள் வழி விலகி போனாலும் தூர தேசத்தில் இருந்து உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களிடத்திலே கொண்டு வருவார் கத்த நம்மை சுற்றிலும் வளர்க்கப்படுவார் நம்மை சுற்றிலும் என்றால் எழுத்தின்படி மாத்திரம் அல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நீங்கள் நம்பி இருக்கிற விசுவாசத்தில் நீங்கள் நம்பி இருக்கிற சத்தியத்தில் உங்கள் பிள்ளைகள் வளர்க்கப்படுவார் எந்த சூழ்நிலை மாறினாலும் பிரியமானவர்களே அவர் அழைத்த அழைப்பு மாறாது அதற்காக அவர் கொடுக்குற ஃபேவர் மாறாது உங்கள் பிள்ளைங்களை பற்றி சோர்ந்து போகாது யோ சூழ்நிலையெல்லாம் மாறுது என் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்று சோர்ந்து போகாதீங்க பெரியமல் அந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கு ஒரு வேலை அவர்கள் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் பகிங்கராக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் பிதாக்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் நிமித்தம் அவர்கள் அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறார் எவ்வளோ ஆறுதலாக இருக்குது நம்மை தெரிந்து கொண்ட தேவன் நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் நிமித்தம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் அன்புள்ளவர்களாக இருப்பான் தைரியமாக இருக்கு மாறாதவர் அவருடைய கிருபை மாறாதது அவருடைய உடன்படிக்கை மாறாதது அவருடைய மனதுருக்கம் மாறாதது அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் அவருடைய இரக்கங்கள் மாறாதது அவருடைய நீதி மாறாதது பிரிய மாறலை அவர் மாறாதவராகவே இருக்கிறார் பயப்படவே பயப்படாதீங்க அவர் மாறாதவராக இருக்கிறபடினாலே நாம் நிர்மூலமாவது இல்லை இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறாமே அலே லூயா நம்ம எல்லாரும் விடுதலையோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே அந்த பல்லவியை உற்சாகமாக பாடி கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரி இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவர் இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவர் இஸ் அன்சேஞ்சிங் எஸ்டர்டே டுடே ஃபார் எவர் இஸ் த சேம் அன்சேஞ்சிங் கா ஹலோ லூ என் நல்ல உற்சாகத்தோடு அவருடைய உடன்படிக்கை மாறாதது அவருடைய பிரமாணங்கள் மாறாதது அவருடைய ஆலோசனைகள் மாறாதது அவர் நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் மாறாதவைகள் அதை ரெண்டு மாறாத விசேஷங்களினாலே அவர் உறுதிப்படுத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஆத்மா கொஞ்சம் கூட சோர்ந்து போக வேண்டாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் நம் மேல் வைத்திருக்கிற ஃபேவர் தயவு இந்த கிருபை வரங்கள் என்பது அதுக்காக அவர் கொடுக்குற கிஃப்ட்ஸு மாறாது யாரை குறித்து சொல்கிறார் ஒரு வேளை இன்றைக்கு சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பகைஞராக இருக்கிற சிறுவேளரை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம எவ்வளோ தைரியமாக அதை எடுக்கலாம் நம்மை குறித்து அவருடைய ஃபேவர் மாறவே மாறாது நம்மை மாத்திரமல்ல நம்மை அவர் தெரிந்து கொண்டது நிமித்தம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலும் நம்முடைய சந்ததியின் மேலும் அவருடைய மாறாத ஒரு ஃபேவர் இருக்குது ஹலோ லூயா நல்லா விடுதலையோடு கூட கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக பாடுவோமா இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
பிள்ளைகளுக்குத்தாவே <laughs> ஜபிக்கிறோம் <laughs> கத்தாவை தைரியத்தையும் கத்தனை தருபடியாய் ஜபிக்கிறோம் விசேஷமாய் இந்த சூழ்நிலை சீக்கிரத்திலே மாறும்படியாய் நம்முடைய பிள்ளைகளை நீத்தருளுங்க எங்களை நீத்தருளுங்க ஒரு மனப்பட்டு நாங்கள் போய் ஆராதிக்கணும் துதிக்கணும் ஆண்டவரே சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேணும் ஐயா கத்தனை இறக்க செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் சீக்கிரத்திலே சூழ்நிலை மாற நாங்கள் ஒரு மனப்பட்டு போய் ஆராதிக்க கத்துறது விசை 
കരങ്ങളിലെ ഒപ്പം കൊടുക്ക നീ സേവീരയ്യാ വിശ്വാസത്തോട് ഞങ്ങൾ മേ സ്തോത്രിക്കറോ ദേവസ്വത്തത്തുക്കും ഇവിടെ കറുത്തുക്കുമായി ഞങ്ങളെ ഒപ്പം കൊടുക്കറോ മയ്യ വിശേഷമായ എന്താ പിള്ളികളാണ്ടവർ എവിടെയാകിലും കത്രാലെ ആണ്ടവരെ ബലപ്പെടുത്തപ്പെട കത്തർ ഉദ്വേസി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിത ആമേ